വിദ്യാ സാറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആദ്യത്തെ കണക്കിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം അതിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പാഠം നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് കോണുകൾ അഥവാ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആ ചെറിയ രീതിയിൽ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർക്കിൾസിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വരച്ചായിട്ട് ആ എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് പഠിക്കാം കോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ തന്നെയാണ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലത്തെ രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞിരിക്കും അല്ല ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെ നീളത്തെ ഒരു സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചു വെച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നടത്തി പോലെ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചു വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോണുകൾ മൂലകൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മൂല ഒരു മൂലയെ കാണുള്ളൂ ആ മൂലയാണ് ആ മൂലയുള്ള ഈ രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂല ബാക്കി രണ്ടും ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോണാണ് ഇത് കോണാണ് ഇത് കോണാണ് ഓക്കെ ഇത് കോണാണ് ഇതാ ഇത് കോണാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് കോണുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ ഇതിനെ തിരിച്ചും വരയ്ക്കും എനിക്ക് ഇത് കോണാണ് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോണാണ് ഇത് കോണാണ് ഇതെല്ലാം കോണുകളാണ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അതിനാണ് കോണുകൾ അഥവാ നമ്മൾ ആംഗിൾസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കോണുകൾ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ കോണുകൾ അളക്കാനാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ കോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ അളക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അളവുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വര ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ആ ലൈനെ നമ്മൾ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് സ്കെയിൽ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈൻ അളക്കുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളക്കുമല്ലേ അതേപോലെ ഈ കോണുകൾ അളക്കുന്നതിന് ഉപകരണമുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം ജോമെട്രി ബോക്സിനകത്തായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് പൊട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം അതിനകത്തുണ്ട് പൊട്രാക്ടർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഉപകരണം പരിചയപ്പെടുകയാണ് പൊട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലാസ് ഇതിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ രീതിയിലാണ് ഇതാ ഇത് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മിനി വെർഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ജോമെട്രി ബോക്സിനകത്തുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊടുത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോണുകൾ അളക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം കോണുകൾ എങ്ങനെ അളക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോൺ നോക്കിക്കൊടുക്കുക ഈ കോൺ ഓക്കെ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് നമ്മൾ അളക്കാൻ പോവുകയാണ് അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബോക്സ് ഇരിക്കുന്ന പൊട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇത് ഇവിടെ മുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അളവുണ്ട് ആ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു ലംബമായിട്ടൊരു അളവ് കാണും അല്ലേ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഈ സീറോയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ അതും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വരയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിലോട്ടുള്ള വര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാ അതായത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നടുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലായിടത്തോട്ടും വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എവിടെ വയ്ക്കണം ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അതായത് ഈ പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ അതിലെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും 
പുട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം അതായത് പുട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ മൂലയ്ക്ക് വരികയും വേണം ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഈ വര ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ആ പുട്ട നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബോക്സ് ഇരിക്കുന്ന പുട്രാക്ടറിന് അത് താ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വരയുണ്ട് ആ വര ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് തടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണാൻ വയ്യാത്തത് മറ്റത് ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഒരേ പോലെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വയ്ക്കണം അങ്ങനെ വച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ അളവ് നോക്കാനുള്ളത് ഈ അളവ് നോക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് അളവുണ്ട് ഓക്കെ ഈ താഴത്തെ ലൈൻ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഈ താഴത്തെ ലൈൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകും മുകളിലത്തെ ലൈൻ ഏത് വരയിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് മുകളിലത്തെ ലൈൻ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ആ ലൈൻ നമ്മൾ നോക്കണം ആ ലൈൻ്റെ മണ്ടയിലാണ് നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മുകളിലത്തെ ഈ ലൈൻ ഏത് അളവിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആ അളവ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ കൂടെയാണ് ഇവിടെ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ രണ്ട് അളവുകളുണ്ട് ഒരു അറുപതും ഉണ്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ ലൈൻ പോയേക്കുന്ന അവിടെ എത്ര എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് അക്കങ്ങളുണ്ട് ഒരു അറുപതും ഉണ്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതും ഉണ്ട് ഒരു അറുപതും ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് അളവാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് വരും ഓക്കെ ചില പലരും ഇതിൽ നൂറ്റി ഇരുപതൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് ചിലർ അറുപത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് അളവുകളുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആദ്യം ഈ കോണിൻ്റെ മൂലയിൽ ഈ ആങ്കിളിൻ്റെ മൂലയിൽ വരണം ഇതിൻ്റെ ആ വലത് വശത്തെ വര ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ പോകുകയും വേണം ഇനി എന്ത് ഈ വര പോയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ആണ് നോക്കുള്ളൂ ആ സംഖ്യ പോയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ഒരു അറുപതും ഉണ്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതും ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡൗട്ട് അതിൽ ഏത് എടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരച്ച് ഈ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ്റെ മണ്ടയിലല്ലേ വരച്ചത് ഓക്കെ ഈ വര അങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ടിരിക്കുന്ന വരയുടെ മണ്ടയിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഈ വര ഈ സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ സീറോ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ സീറോ എവിടെയാണ് അകത്താണ് താഴെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് കോണിരിക്കുന്നത് കോൺ അങ്ങോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ കോൺ അങ്ങോട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡാണ് ഈ സൈഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ സീറോ എവിടെയെന്ന് നോക്കണം ഈ സൈഡിൽ സീറോ താഴെയല്ലേ സീറോ താഴെയാണ് സീറോ താഴെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് താഴത്തെ അളവാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത് സോ ഇവിടെ താഴത്തെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ അളവ് എത്രയാണ് അറുപതാണ് ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് മനസ്സിലായ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ പെട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം പെട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഈ കോണിൻ്റെ മൂലയിലും വരണം പിന്നെ താഴത്തെ വര ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയും വേണം ഇനി ഈ പോയിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഏത് സംഖ്യ കൂടെ പോയിരിക്കുന്നു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ രണ്ട് അളവുകളുണ്ട് രണ്ട് അളവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് അളവാണ് എടുക്കുള്ളതെന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കോൺ എങ്ങോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലത് ഭാഗത്തേക്കാണോ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഈ കോണ് വലതോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വലത് കൈയുടെ ഭാഗത്താണ് ഈ കോണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് വലത് ഭാഗത്തെ സീറോ വലത് ഭാഗത്തെ സീറോയിൽ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത് അത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയെന്ന് കിട്ടും അറുപത് താഴെ കിടക്കുന്ന അളവ് അറുപതാണ് സോ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് അറുപതാണ് ഇതിനൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ലൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കോണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഇതാ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സീറോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് ഇത് കോണിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വളഞ്ഞ ഒരു സാധു ഒരു വര വരച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കോണ് അളക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിതാ ഈ ഒരു പടം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു കോണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കോണാണ് അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിള് ഈ ആങ്കിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആങ്കിളിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകാൻ അളക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ
കോണിൻ്റെ മൂലയിൽ നിൽക്കണം പിന്നെ താഴത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിങ്ങളെ കൈയിൽ ഇരിക്കുന്ന പൊട്ടാക്കിൽ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര കാണും ആ വര എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഏത് ലൈനിലാണോ വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയും വേണം ഈ ലൈനിലാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രേഖ പോയിരിക്കുന്ന ബിന്ദു ഏതിലെ കൂടെ ഏത് അളവിൽ കൂടെ ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആണ് ഇവിടെ വെച്ച് പോകണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം നമ്മളെ ഈ താഴത്തെ ലൈനിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വെച്ച് പോകണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വര ഏതിലും കൂടെ ആണ് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ പൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിൽ കുറേ ഇഷ്ടംപോലെ കോണുകൾ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണം കണക്കൊരു സാധനം കൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണൽ അളക്കാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാല് മൂല ഈ മൂന്ന് മൂലയിലും വെച്ച് വരയ്ക്കുക അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ത്രികോണം വരച്ചിട്ട് നമുക്കത് അളന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പൊട്രാക്ടർ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് പൊട്രാക്ടർ എന്നാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോണിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ മൂലയിൽ വരണം പിന്നെ താഴത്തെ ലൈൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഈ ലൈൻ നമ്മൾ ഏത് ലൈനിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണം അപ്പം ഈ ലൈനിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഈ മുകളിലോട്ടുള്ള ഈ വര എങ്ങോട്ടാണ് ഏത് അക്കത്തിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കാണും അപ്പോഴത്തെ ഈ കോണിൻ്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടാണ് കോണ് ഇടത്തോട്ടാണോ വലത്തോട്ടാണോ നോക്കണം ഈ കോൺ ഇരിക്കുന്നത് വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വാ തുറന്നിരിക്കുന്നത് വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് സോ നമ്മൾ വലത് ഭാഗത്തെ സീറോ ആണ് നോക്കണം ആ സീറോ മുകളിലാണോ താഴെ വലത് ഭാഗത്ത് സീറോ താഴെയാണ് ഓക്കെ ഈ കോൺ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇടത് ഭാഗത്താണ് ഇടതോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് സീറോ മുകളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇടത് അപ്പോൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ അളവ് എടുക്കണം താഴെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം താഴത്തെ അളവാണ് എടുക്കണം രണ്ട് അളവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കണക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കണക്കുകളുണ്ട് കോണുകൾ അളന്ന് നോക്കാനുള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർ അടുത്ത അയൽവക്കത്തെങ്ങാനെ വായിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതിലുള്ള കോണുകളെല്ലാം ഈ പൊട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് കോണുകൾ പറഞ്ഞു കോൺ അളക്കുന്ന ഒരു രീതി മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കണക്കുകളെല്ലാം ചെയ്യുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വർക്കുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കൂടി ആ പറയുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക വീട്ടിലിരുന്ന് കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യ